एवरीवन दिस इज अनिरुद्ध वालिया वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो देखो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं पूरा एस ब्लॉग एस ब्लॉग आज अपन पढ़ने वाले हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट थी आप लोगों ने ही मुझे बताया कि सर मुझे एस ब्लॉग में दिक्कत है तो एस ब्लॉग पढ़ाइए अब तो ठीक है आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं एस ब्लॉग आप लोगों के लिए लाया हूँ ठीक है तो इसमें ग्रुप वन की अपन पूरी स्टडी करेंगे इतना बढ़िया मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है बस आपने ये सारे नोट्स में जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ अगले ही कुछ मिनटों में यदि वो आपने सारे देख लिए तो ठीक है तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी आप मुझे जानते ही हैं अनिरुद्ध वालिया और एक सबसे जरूरी काम जिस जिस बच्चे ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे ताकि जब भी आपके पास एक वीडियो आए मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वो वीडियो देख लें ठीक है और एक जरूरी काम कि जिस जिस बच्चे को जो भी डाउट है कोई सी टॉपिक को पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है तो मुझे कमेंट कर दिया करो मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा मैं उन सब बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूं जो आई टी प्रिपेयर कर रहे हैं एज वेल एज मेडिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है तो दोनों की मैं हेल्प करता हूँ साइमेंटेनियसली और साथ बने रहना है मुझ पर डाउट यू मत करना की यार सर भाग तो नहीं गए देखो कहीं भाग के नहीं जाऊंगा आपका पूरा कोर्स करवाऊंगा बार बार आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ठीक है तो आप थोड़ा जल्दबाजी ना किया करें बस आपसे एक रिक्वेस्ट है और आप सर की बेस्ट विशेष आप लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेष आप हमेशा आप लोगों के साथ हैं कि आप जिंदगी में अच्छा करें ठीक है तो इस उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे मेहनत कर रहे होंगे आज अपन एस ब्लॉक की शुरुआत करते हैं ग्रुप वन की अपन स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले देख लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं ग्रुप वन एंड ग्रुप टू देखो ग्रुप वन में होते हैं एल्कली मेटल्स ग्रुप टू में होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अब इनका मतलब बताऊंगा इन्हें ऐसा क्यों बोलते हैं और इनकी स्टडी करेंगे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ठीक है तो एक वीडियो मैंने बनाई है दिस इज अनुद्वालिया ठीक है अब चलो बात करते हैं फटाफट एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखो एस ब्लॉक में दो ग्रुप आएंगे ग्रुप वन में होता है एल्कली मेटल्स ग्रुप वन आप समझ रहे हैं वर्टिकल वाली लाइन को ग्रुप बोलते हैं वो है एल्कली मेटल्स ग्रुप वन ग्रुप टू है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अब एल्कली वन जो एल्कली मेटल्स है ग्रुप वन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं टोटल छह एलिमेंट्स आते हैं छह मेटल्स हैं ये सारे मेटल्स होते हैं ग्रुप वन के कौन कौन से लिथियम सोडियम पोटासियम रूबीडियम सीजियम फ्रांसियम जिन जिन को नहीं पता लिखेंगे फटाफट ग्रुप टू में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो भी सारे मेटल्स होते हैं ऑल ग्रुप वन एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स आर मेटल्स सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे सब बच्चे तो कौन कौन से एलिमेंट्स है बेरिलियम मैग्नीजियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम एंड रेडियम ठीक है मेटल्स के पता लग गया कौन कौन होते हैं ग्रुप वन ग्रुप टू में अब बात करते हैं कि इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं पहला बेसिक क्वेश्चन यहां से ये बनता है क्या होता है इन द एस ब्लॉक जब पूछ ले कि इनको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं तो आप रीजन क्या लिखोगे इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस ऑर्बिटल उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में जाता है इसलिए इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं ठीक है तो एस द एस ब्लॉक कैन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन ये बात सबको पता है दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऐसा आपने देखा होगा ना मान लो मैं एक डब्बा बना दूं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा तो दो ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं इस ब्लॉक में ठीक है पहली अगली जरूरी बात क्या है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है एनएस वन और टू एनएस वन होती है ग्रुप वन के लिए एनएस टू होती है ग्रुप टू के लिए ठीक है फटाफट यहाँ नोट करेंगे आगे बढ़ते हैं देखो एस ब्लॉक में दो है एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो इस वीडियो में अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो पूरी बात करेंगे ग्रुप वन एल्कली मेटल्स ग्रुप टू में आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा सेम इसी तरह ठीक है क्योंकि देखो ग्रुप वन है थोड़ा बड़ा है पढ़ने में अपन को टाइम लगेगा ठीक है तो चलो चलो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप वन मेटल्स की या एल्कली मेटल्स की तो इन्हें क्यों बोलते हैं ग्रुप वन क्योंकि इनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वेलेंशियल में वेलेंशियल आपको पता ही होगा लास्ट वाला उसमें अंदर खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है और दीज एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल्स बिकॉज देखो आप क्लास इलेवंथ में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके स्कूल में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं तो आप आंसर क्या लिखोगे बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक एन यू एच के एक्सेट्रा ये स्ट्रॉन्ग बेस की बनाते हैं इसलिए इनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है ठीक है और एक पी में सीधा क्वेश्चन आ सकता है विच एलिमेंट इज नोन एज ब्रिज एलिमेंट तो आंसर लिखेंगे लिथियम ठीक है लिथियम जो एलिमेंट है वो उसको ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं थोड़ी देर बाद तो यहां से स्टार मार्क करके लिखेंगे पीएमटी वाले कि लिथियम को ब्रिज एलि
मेटल्स ये बात सबको पता ही है जो लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है फ्रांसियम एफ वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है तो कोई पूछ ले कि ग्रुप वन में कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है तो हम आपके आंसर करेंगे फ्रांसियम एफ ठीक है अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है फटाफट आपको पता होनी चाहिए देखो ग्रुप वन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगेशन क्या होती है एनएस वन सबको पता है फिजिकल स्टेट कैसा होता है आप सबको पता है सोडियम को चाकू से काटने पर कट जाता है तो क्या होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं लाइट होते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं ठीक है लगभग व्हाइट कलर कैसे होते हैं तो सॉफ्ट और लाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब बात करते हैं एटोमिक और आयनिक रेडियाई और वॉल्यूम ये क्या होता है देखो टॉप टू बॉटम जाएंगे सारे एलिमेंट ऐसे ग्रुप में है टॉप टू बॉटम जाने पे फ्रॉम लिथियम टू सी फ्रांसियम टॉप टू बॉटम जाएंगे लिथियम टू फ्रांसियम इनका एटोमिक साइज बढ़ता है ये चीज मैं यहाँ लिख रखी है एटोमिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम क्यों बढ़ता है ड्यू टू एक्स्ट्रा सेल प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक सेल बढ़ता जाएगा एक एक सेल बढ़ता जाएगा मान लो पहले एक ऐसा शेल था फिर एक सेल और आ गया एक शेल और आ गया तो इनका साइज बढ़ता चला जाता है इसी तरह वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो टॉप टू बॉटम साइज भी बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है आइनिक रेडिया भी डेंसिटी क्वाइट लो होती है वैल्यू इनकी बहुत कम होती है बट टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी डेंसिटी बढ़ती है ठीक है टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी डेंसिटी बढ़ती है बट एक एक्सेप्शन है वो नोट करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है पीएमटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन की पोटासियम सोडियम से लाइटर होता है या क्या होता है तो ये पॉइंट याद रखना स्टार मार्क कर लो कि टॉप टू बॉटम जाने पे डेंसिटी बढ़ती है बट पोटासियम इज लाइटर देन सोडियम क्यों इसका रीजन यहाँ पे भी है रीजन में आ जाए तो अशन रीजन में आपका ए आई पी एम टी में क्वेश्चन आ जाए तो ड्यू टू अनयूजल इंक्रीज इन एटोमिक साइज ठीक है और ये सारे यहाँ देखो ये सारे लाइटर होते हैं वाटर से अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है याद रखेंगे टॉप टू बॉटम जाने पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है क्योंकि डू ड्यू टू वीक इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं तो वीक आपस आपस में जो मेटल की बॉन्डिंग होगी वो वीक होती है और मेटेलिक कैरेक्टर इनका बढ़ता है टॉप टू बॉटम जाने पर इनका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ये वाला पॉइंट जेई में पूछा जा चुका है ठीक है तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की तो ये सारे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन एक्सिबिट करते होंगे आपने देखा होगा सोडियम प्लस वन पोटासियम प्लस वन आयनाइजेशन एंथालपी डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम जाने पर क्यों क्योंकि उनका साइज बढ़ता है अपोजिट रिलेशन होता है आयनाइजेशन एंथालपी और साइज का यदि साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथालपी डिक्रीज करेगी हाइड्रेशन ऑफ आइन की बात कर लेते हैं अब देखो स्मॉलर द कटायन ग्रेटर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन अब देखो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो सबसे छोटा साइज किसका है ऊपर वाले का सबसे छोटा है क्योंकि टॉप टू बॉटम तो बढ़ रहा है तो लिथियम प्लस की डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सोडियम देन तो ये बात आपको क्लियर होगी जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा हाइड्रेशन एन ये हाइड्रेशन ऑफ आइंस बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम ठीक है सेम चीज है अब देखो यहाँ क्या है ये इंपॉर्टेंट है ये क्या है देखो एल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई मेन्स में एक बार पूछा था इस पे सवाल कि सारे एल्कली मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं एक्सेप्ट विच कि कौन सा एलिमेंट ग्रुप वन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता तो उसका आंसर क्या हो जाएगा लिथियम लिथियम डू नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अब देखो ये कुछ कलर्स है कि कौन सा क्योंकि ये कलर एग्जिबिट करते हैं सारे जो ग्रुप वन के मेटल्स है तो ये कौन सा कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर करता है लिथियम क्रिंसन कलर करता है सोडियम येल्लो पोटासियम पेल वॉयलेट रोबीडियम रेड वॉयलेट स्कैंडियम ब्लू ठीक है एक बार प्रीवियस ईयर 90s में ये पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने यहाँ पे देना जरूरी समझा ठीक है रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं लिथियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग यहाँ आईएनजी आएगा देखना इन सॉल्यूशन लिथियम इज द स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द सोल्यूशन अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की देखो फटाफट आपको बताऊंगा सारी चीज पढ़ाऊंगा जैसे आपसे प्रॉमिस किया है साथ बने रहना है बस ठीक है अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं चाहे उनकी ऑक्साइड्स की बात हो परऑक्साइड की बात हो सुपर ऑक्साइड की बात हो वो पानी में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं उसी मेटल का अब मैं बात कर लेता हूँ देखो सोडियम की पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी अब देखो ये क्या है सोडियम का ऑक्साइड है एन इज द ऑक्साइड ऑफ सोडियम इसको जब बनाएंगे यहाँ एरो आएगा एरो गिवस टू एन अब देखो एन ए टू ओ टू दिस इज क्या है एन ए टू ओ टू यहाँ टू नीचे आएगा समझ रहे हो एन ए ट
all these hydroxide are highly soluble in water and thermally stable except lithium hydroxide ye bhi dekho ye sare exception puchta hai people log aur inorganic aapko hard kyun lagti hai isiliye to lagti hai kyunki wo dekho simple simple cheeze class mein bata di jati hai aapko choti moti jagah bata di jati hai jahan exception se question banta hai wo main aapko aapko batane wala hu sara to aapse question kya puchega ki which of the hydroxide is not soluble in water तो अब सब लोग सोचेंगे यार सर ने तो बताया था सारे पानी में घुल जाते हैं अरे दोस्तों एक्सेप्शन देखो ना एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड लिथियम हाइड्रोक्साइड पानी में नहीं घुलता एल आई ओ एच तो ये पॉइंट याद रखना ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं जहां आपके मार्क्स कट जाते हैं ठीक है तो इसी चीज को आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए छोटी छोटी चीजों जो आप गलती ना करें उसी के लिए मैं वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता हूँ ठीक है और आप लोगों को इतना प्यार मिलता है इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और मैं उम्मीद है कि ये प्यार मिलता रहेगा और आप लोगों के मैं वीडियो बनाता रहूंगा आपको अच्छी अच्छी रैंक मिले और फिर पार्टी तो लेंगे आपसे जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा वो तो चलो बात छोड़ो अगला पॉइंट देखते हैं डी पॉइंट एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड बींग स्ट्रॉन्गली बेसिक रिएक्ट विद ओल एसिड सू फॉर्म ये साल्ट बना लेते हैं देखो ये बेसिक इन नेचर होते हैं आपको पता ही ग्रुप वन के मेटल्स ये जब एसिड के साथ रिएक्ट बनते हैं तो साल्ट बना लेते हैं आपको पता ही है कि एसिड बेस रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वही चीज यहाँ पे होती है अब हेलाइट्स ऑफ एल्कली मेटल्स अब देखना ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एल्कली मेटल के हेलाइट्स भी बनते हैं कैसे एम टू ओ एच एक्स गिवस एम एक्स एच टू ओ अब देखो जो एम है ये तो मेटल हो गया कोई भी मेटल हो गया सोडियम पोटासियम अब ये एक्स है ये एक्स क्या है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन हेलाइट्स ठीक है तो मान लो यहाँ पे एन ए है एम क्या है सोडियम और एक्स क्या है मान लो क्लोरिन तो एन ए टू ओ प्लस टू एच सी एल गिवस एन टू एन ए सी एल प्लस वाटर इस तरह से आप ये रिएक्शन याद रखेंगे ऑक्साइड की और ये हाइड्रोक्साइड की ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एनसीआरटी में भी गिवन है इन दोनों रिएक्शन को यह दिमाग में रखना कि हेलाइट्स की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है और हाइड्रोक्साइड की होती है तो क्या बनता है सीधा सा बात क्या रखना है दोनों ही केस में मेटल किसी भी हेलाइट के साथ रिएक्ट करे तो मेटल हेलाइट बनाता है सीधा सा बस ये पॉइंट आप याद रखो अपना काम चल जाएगा ठीक है तो आगे बढ़े तीनों रिएक्शन मुझे उम्मीद है सबने नोट कर ली होगी चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर एनमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम देखो लिथियम का कुछ अलग सा बिहेवियर होता है वो किस लिए होता है अभी मैं आपको बताता हूँ ये पॉइंट सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्लास इलेवन में आपसे पूछा जा सकता है देखो ये चार पॉइंट आपको लिखने होते हैं एग्जाम में आए तो तो लिथियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कली मेटल्स सबको पता है पहला एलिमेंट है और देखो बाकी एल्कली मेटल से अलग क्यों है पहली बात तो ये सबसे छोटा है साइज में क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है और ये सबसे ऊपर आता है इट मीन इट इज द स्मॉलेस्ट एटोमिक और आइनिक साइज इन द ग्रुप तो लिथियम इज द स्मॉलेस्ट आइनिक और एटोमिक साइज इन द ग्रुप सबसे छोटा है पहला रीजन यह है दूसरा रीजन क्या है लिथियम इज द हाइस्ट पोलराइजिंग पावर इन द ग्रुप पोलराइज करने की पावर इसमें सबसे ज्यादा होती है पोलराइज आसानी से हो जाता है तीसरा क्या लिथियम इज द हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी इट मीन सबसे ऊपर जो एलिमेंट है उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा तो लिथियम का भी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है और चौथा रीजन क्या है लिथियम डू डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स देखो डी ऑर्बिटल तो किसी में नहीं होता है क्योंकि ये तो सारे ऐसे लोग कहते हैं डी ऑर्बिटल की तो बात ही नहीं है तो ये चारों पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लास इलेवंथ में उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लेना अगला देखो कि डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स देखो ये है ना यू मान लो कि घर में एक शरारती बच्चा है या यू मान लो घर में चार बच्चे हैं एक बच्चे का नेचर अलग है बाकी तीनों का एक जैसा एक बच्चा बहुत शरारती है और उस शरारती बच्चा कौन है लिथियम है और जो बाकी तीन बच्चे हैं वो सारे एल्कली मेटल्स हैं तो उन शरारती बच्चों का बाकी बच्चों जो एक शरारती बच्चा है उसका बाकी बच्चों से नेचर कैसे अलग है वो देखते हैं तो लिथियम क्या है शरारती बच्चा लिथियम इज हार्डर एंड हाइयर देन अदर एल्कली मेटल ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग अभी मैंने आपको बताया था कि सारे एल्कली मेटल्स क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं जैसे सोडियम वोडियम बट लिथियम हार्ड होता है ये बात भी याद रखना ये सारे एक्सेप्शन ही भैया पूछे जाते हैं इनको आपको बार बार वीडियो को देखना है चीजें नोट डाउन कर लेनी है ताकि आपका ये चीजें आपसे एग्जाम में जब भी पूछे तो आप लिख पाओगे लिथियम हार्ड होता है क्यों होता है क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी होती है अगला क्या है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है हाइयर होता है बाकी के कंपैरिजन में लिथियम ऑन बर्निंग इन एयर और ऑक्सीजन फॉर्म्स मोनोऑक्साइड ठीक है अब देखो जो बाकी जो एलिमेंट्स थे वो सारे क्या बना रहे थे हाइड्रोक्साइड्स बना रहे थे यहाँ ये क्या बनाते हैं मोनोऑक्साइड बनाता है तो इंपॉर्टेंट है लिथियम थोड़ा अलग है शरारती बच्चा ही मान लो अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आई में पूछा गया पॉइंट है स्टार मार्क करेंगे क्या है ये पॉइंट अब देखते हैं लिथियम कार्बोने
NaHCO3 KHCO3 none of these तो कौन से एग्जिस्ट नहीं करता तो LiHCO3 पे टिक करना है ठीक है भैया ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना है खाली यूनी की थ्योरी थ्योरी पढ़ के काम हो गया बार-बार चीजों को पढ़ना भी है अब देखो कुछ बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स देखो सोडियम क्लोराइड पहली बात करेंगे देखो सोडियम क्लोराइड है वो कॉमन साल्ट भी बोलते हैं जो अपन घर में यूज करते हैं और इसी को बोलते हैं टेबल साल्ट तो टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट सब एक ही चीज है इसका फार्मूला क्या है NaCl इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है NaCl इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स Na2CO3 NaH और Na2O2 NaCl का इन तीनों के प्रिपरेशन में भी बनाने में काम आता है तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है NaCl के बारे में ज्यादा पढ़ना हो तो रेफर टू द NCERT वैसे मैंने यहां लगभग सब कवर कर ही रहा हूं अब बात करते हैं अगला कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है NaOH इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा इसका नाम होता है कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा क्या होता है NaOH नेमिंग से भी पूछ लिया जाता है कई बार तो देखो इसका प्रिपरेशन देखते हैं पहले पहला है कॉस्ट कॉस्टिसाइजेशन प्रोसेस कोशेक प्रोसेस के NaOH बनाया जाता है किस प्रोसेस से बनाया जाता है तो क्या है ये कॉस्टिसाइजेशन ये रिएक्शन है इसकी सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 इसको मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CH2 नाम याद रखना भैया जब इनकी इन दोनों के रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और दूसरा क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे भी हमें NaOH मिलता है इसको डिटेल में इस वाले पॉइंट को डिटेल में बताएंगे हम आपको जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे ठीक है क्योंकि वहां एनोड कैथोड की रिएक्शंस है यहां इतना इंपॉर्टेंट है कि किस तरह बनाया जाता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है व्हाइट कलर का सॉलिड होता है पानी में घुल जाता है इट इज रीडली सॉल्युबल इन वाटर और ये जब भी क्रिस्टल्स ऑफ NaOH आर डाइल्यूसेंट मतलब मॉइस्चर वॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये ठीक है इसके यूजेस क्या है NaOH दैट इज कास्टिक सोडा साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज क्या है एक तो सोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगला क्या है डाई वगैरह या ड्रग्स वगैरह बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखना NaOH इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग एसिड्स एंड गैसेस इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग एज अ रिएजेंट इन लैब इसको एज अ एब्जॉर्बिंग एज एज अ एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं ठीक है बहुत सारी जो बाहर केमिकल्स ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी गैसेस निकलती है ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है या एसिड्स जो निकल रहे होते हैं एसिड्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस इन नेचर और एसिड कैसा है एसिड है तो दोनों जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 Na2CO3 को अगला नाम होता है वॉशिंग सोडा याद रखना कास्टिक सोडा इज NaOH एंड वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 ठीक है दोनों पॉइंट याद रखेंगे अगला देखते हैं सोडियम कार्बोनेट बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ये कई बार पूछा जा चुका है तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं क्या है Na2CO3 देखो Na2CO3 है ये ये 2 यहां पे एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है ये 3 यहां पे लिखा जाता है ठीक है तो Na2CO3 सोडा एस और लाइट एस लाइट एस या सोडा एस भी बोलते हैं जबकि NaOH Na2CO3 डॉट H2 आ जाए डॉट H2 मतलब एक वाटर आ जाए तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रेट और ये कहां यूज किया जाता है ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में अब देखो यहां 7H2 आ जाए 7 मतलब हेप्टा पता ही है 1 मोल का मोनो 2 मतलब डाया 3 ट्राया तो इसी तरह हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं और 10H2 आ जाए तो वो वॉशिंग सोडा या सेल सोडा होता है जिसको सोप और डिटर्जेंट में यूज करते हैं क्लियर तो वॉशिंग सोडा का जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो क्या है Na2CO3 10H2 उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा तो ये बात याद रखना पूछा जा चुका है भैया ये वाला कम ये वाला पॉइंट और इस पे तो मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट करवाया जा चुका है Na2CO3 10H2O मोल कांसेप्ट में मैंने बताया था कैसे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं इन सब कंपाउंड्स का हाइड्रेटेड कंपाउंड बोलते हैं जहां वाटर जुड़ जाता है उन्हें हाइड्रेटेड कंपाउंड बोलते हैं अब देखो इनकी प्रिपरेशन देख लेते हैं देखो एक पॉइंट आपको यहां याद रखना है कि सॉल्वे प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बनाया जाता है ये पॉइंट आईआईटी में पूछा जा चुका है पीएमटी में पूछा जा चुका है बार-बार पूछते हैं इसलिए याद रखना खाली सॉल्वे प्रोसेस से क्या बनाएंगे भैया वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट एक ही चीज है ठीक है व्हिच इज एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक होता है इन दिस प्रोसेस कंपाउंड यूज्ड एज रॉ मटेरियल कौन-कौन सा कंपाउंड लेते हैं NaCl NH3 और CaCO3 इन तीनों कंपाउंड्स को लेके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं दैट इज वॉशिंग सोडा बनाते हैं कौन से प्रोसेस से सॉल्वे प्रोसेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क कर लेना भैया अब देखें प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं देखो ये कैसा होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है व्हाइट कलर का होता है पानी वानी में घुल
एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा एच प्लस के साथ रिएक्ट करके सीओ टू गैस निकालता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या रिएक्ट करेगा ठीक है तो चार्ट फटाफट नोट कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखते हैं सोडियम विजिस अब देखो इसका यूज कहाँ कहाँ के है भैया सोप और डिटर्जेंट है तो कपड़े धोने में काम आएगा ही तो सोडियम कार्बोनेट को लॉन्ड्री वगैरह में यूज करते हैं ऐसे कपड़े धोने में और पानी की हार्डनेस कम करने में भी काम आता है आपने देखा होगा पानी की हार्डनेस पानी कभी बार खारा खारा पानी आता है तो उसमें भी काम आता है एन ए टू सीओ थ्री यूज टू मैन्युफैक्चर ग्लास अभी बताया था कि ग्लास में काम आता है कास्टिक सोडा बनाने में ही काम आता है यूज इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग अभी आपको बताया है क्यों काम आता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में क्योंकि वो एज ए एड्जोर्बेंट काम कर लेता है ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना तो यही इसी के साथ मैं आपका कंप्लीट कर रहा हूँ एस ब्लॉक ग्रुप वन बीस मिनट लगे हैं पर सारा कंप्लीट हो गया इससे बाहर कोई कुछ नहीं पूछेगा भरोसा रखो और कोई भी बुक उठाओ आप कहीं से भी उठाओ कोई भी प्रॉब्लम लगा लेना इससे बाहर कोई पूछ लेना तो हम भी यहीं बैठे हैं क्वेश्चन कमेंट कर देना कुछ और एक्स्ट्रा चीज हो तो एक दो चीज एक्स्ट्रा हो सकती है आप एनसीआरटी रेफर कर सकते हैं एक दो रिएक्शन हो सकते हैं मैंने नहीं लियो वो आप एनसीआरटी से कवर कर लो बट नाइनटी चीजें मैंने कवर कर ली है तो अब आप यहाँ पे भरोसा रखें और इस लेसन को देखें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बहुत सारी मस्ती करें मेहनत करते रहें सिलेक्शन पक्का होगा भरोसा दिला रहा हूँ और मुझे भरोसा रखें माँ बाप का आशीर्वाद लें और मेहनत करते रहें बस इसी उम्मीद के साथ कि आपका सिलेक्शन जल्दी से और मेरे को पार्टी मिले पार्टी तो दोगे ना भैया बिल्कुल लूंगा पार्टी तो बस पार्टी दो ना जल्दी से और सिलेक्शन लेना मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर